ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു പരിപ്പ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ നാടൻ പരിപ്പ് കറിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊരു മിക്സർ ചാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല മയത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചെറുപയർ പരിപ്പൊന്ന് വറത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറുപയർ വറുത്ത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെറുതെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എണ്ണ എന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് തോന്നും വറുത്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയാൽ മതിയാവും ഒരുപാട് അതൊന്നും മുരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു മണമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കളറും കുറച്ചൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര മതി ഞാനിത് ഇവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിടന്ന് കൂടുതൽ മുരിഞ്ഞു പോകും ഞാനിതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ആറാൻ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതേ പാനിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ ആ ചൂട് കൊണ്ട് പിന്നെ അത് മുരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ആറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പരിപ്പിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കുന്നത് ഇത് കഴുകാതെയാണ് ഞാൻ വറുത്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുക്കാം ഈ കഴുകി വെച്ച പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മതിയാവും അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പയ പരിപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വിസിലിൻ്റെ മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിനൊരു മൂന്ന് വിസിലിന് ഇത് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഈ വെള്ളവും അരപ്പും കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരും പരിപ്പ് കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ഇതിലേക്ക് എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കടു വറക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഈ കറിക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് കടു വറക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് കടു വറക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഇനി ഇരുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പെല്ലാം ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് സദ്യക്കെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുകയും വേണം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വരുന്നു ഇനി മറ്റ